No, no, he's not here. <laughs> not, not now. Ma Spiritually. Is <laughs> the worst structure you can have as a bodybuilder. <laughs> the yeah. worst of all. Yes, but yes, he, was yes. he, uh, he was a hero in I, Egypt. I agree. And yeah. Mr. the big one. And he was a good poser. Oh, uh, yeah. And uh, he was an actor also. I think. He was everything in Egypt. He well, was like a in Napoleon in France. Mabruk <laughs> was in him. <laughs> 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 so he was harder, he was more defined, but mm -hmm. uh, my aesthetic. He, for example, Mabruk had narrow uh, clavicle. I had yes. large clavicle. Mm -hmm. And Mabruk had large uh, hips, yes. I had small hips. Yes. Mabruk has unpleasant for the eyes, muscle, not aesthetic, not beautiful. Mm -hmm. uh, and, uh, <laughs> and I'm sorry, but my, my muscle, I can say now because I'm 60 years old. So I can say now what's happened in 1987. So don't judge me as pretentious. But I think my muscle was beautiful, sorry. Mm -hmm. That's why I'm asking why he won. <laughs> And, and, and Mabruk won. So that was one of my wow. deception yeah. and worst. And I wanted to stop competing. I said, okay, I'm not competing. I'm not turning pro. Uh, but? And I was fortunate because Joe Wheeler and Ben Wheeler was there in mm -hmm. Madrid. So Joe Wheeler was concerned about me stopping competing. So he asked me if I wanted to turn pro. And so I, I turned pro. I didn't know that. And at that time, uh -huh. at that time, you had to win Mr. World in order to be professional. Yeah. Muy bien. You remember this? Bueno, this uh, Francis mm, quedó, quedó, no, quedó por detrás de Mabruk. Él pues, fue una decepción para él porque su estética, su físico era muy superior. Es cierto, lo, los que conocemos el fisicoculturismo de competición sabemos que Mabruk tiene un... No, dicho por Francis, el, la peor estructura sí, dentro verdad. del culturismo sí, es está cargado de músculo, <risa> es así, sí. y eso fue una decepción y grande para él. Pero con la, <risa> con, la suerte, con la suerte de que ese día los hermanos uh, Joe y Ben Wither estaban ahí presentes en Madrid, pudieron verlo, uh, oyeron que Francis quería retirarse del culturismo de competición, por suerte no lo hizo, y, y a partir de ahí le invitaron a participar en otro campeonato y... Y el resto, época, el resto dijo, es historia. Solamente se ganaba it, ganando el mundial. It, it was no the, uh, the worst moment, but now I, I have another worst. Sorry. Uh, another one. So another one worst moment of my career was 1990 Mr. Olympia. Oh. Yeah. Because in explain, 1990 explain Mr. Olympia, we had the first Mr. Olympia drug tested. Yes. En, en, en 1990, que fue su, su mejor participación en el Mister Olympia, quedando sexto clasificado, seguro que habéis visto muchísimos vídeos con esa coreografía que hace como si fuese uh, As a Horse, uh, as a yeah. yes. uh, pero ese año, um, los, que, los que lleváis ya algunos años metidos en el culturismo de competición, fue la primera vez que se realizó un control antidopaje oficial en un Mister Olympia. Creo que fue la primera y la última. Ahí la última. <laughs> Don't y, play with that. Y, <laughs> y, y con, continue, please. Y con, continue. And I was the most conditioned athlete backstage. Yes. Backstage and on stage. Eso fue. Mm, es, es cierto que la verdad que la condición de Francis era espectacular. Quizás no tenía el tamaño de Uli Haney o de o la dureza de un Gaspari, pero sí que tenía una condición mm, a reventar de definición. I remember when I was warming up with my French uh, partner, I was warming up, mm -hmm. Lee Henné saw me. And he said to Albert Beckers, because he was warming up yes. with Albert Beckers, he said, did you see the, the French uh, bodybuilder? <laughs> And Albert Beckers said, don't worry, Lee, he's small. <laughs> claro. claro, ellos seguían manteniendo el concepto del, del tamaño, pero la condición la tenía, la tenía Francis. But Lee Henné was concerned. Lee Henné was concerned. Sí, sí, sí. Preocupó. Yeah. Estaba preocupado, estaba preocupado y preocupar a un Mr. Olympia, pues no es moco. No Creo es moco que era 10 veces Mr. Olympia, no sé. And, and in fact, 8, 8, 8 <laughs> veces. 8 yeah. times. And in fact, because I saw Lee Heine condition, like I see you now, I see you have a beard and all. So I see you, I was in much better condition than Lee Heine. 7 times. <coughs> pues sí. Robert. 
tu peor momento deportivo. A ver, That's yeah. the worst, but I have a good one. Sí. I, I didn't say the good one, no? No, you didn't say, you I said just say. the two worst. So you listen. Yes, I listen. Well, It looks so like I Ok, ok, ok. Es <laughs> verdad, es verdad. Perdona, perdona, Roberto. The, 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 the best. So the best. The, 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 the best the, moment. Honestly, the best one was in 1991, Mr. Olympia. 1991, yes, I remember it. When Dorian Yates came. Yes. And he was second runner-up after Liene. Yes. Dorian Yates fue su primera aparición en Mr. Olympia, que quedó segundo detrás de Ligeni. But I didn't know quedó why tercero Lee Labrada. Labrada y was tercero. Yes. Shawn Rain. Four, I see. Four. Yeah. Yes. Absolutely. You, well, you, you, remember, you pose, you pose with, with, with the Superman pose, uh, Superman yeah. music. Wow. Yes, God, yes, 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 yes. <laughs> I'm an <laughs> elephant <laughs> memory. But... but uh, Dorian Yates is here? No. No, it's in Marbella. Ah, okay. Ah. Yes, it's near, it's near. <laughs> near. It's near. Uh, but uh, uh, can you cut the camera, please? Thank you. <laughs> I don't know why Dorian Yates didn't come in 1990, Mr. Olympia. I don't know. Uh, it could be because Arnold Schwarzenegger was seven and Lihanes need another one for eight times and retired. It could be. Maybe because of the drug test. I don't know. I don't know. Either. I don't know. So uh, my great memory was 1991. Why? Mm -hmm. Because Dorian Yes came. Yes. Uh, Sonny Smith came. Mm -hmm. uh, Milos Sarsev came. Sean Ray was in magnificent uh, shape, and uh, Lee Ene was better than ever. Yes. And Dorian Yes was great. Claro. And I turned seven. Fue su mejor. Fue su mejor momento por el nivel. Uh, by the level, el nivel que había en ese, en ese Mister Olympia con atletas de primerísima calidad, sí. Dijane, Dorian Jay, Sean Ray, Labrada, eh, etc. Y quedó en séptima posición a las puertas, a the doors of the... Yo quisiera, of the agregar, right. quisiera agregar algo. En aquel Olympia, yo creo que esa colección eran todos mitos. Eran todos mitos los primeros competidores, los primeros clasificados. Eh, no estamos hablando como hoy, que tenemos un campeón y luego 10 que se parecen al campeón. Eran todos diferentes y todos tenían su público. Eran todos eh, culturistas míticos, eso era otro de los valores de aquella época. Y cuando digo esto no es que sea nostálgico, pero cuando uno llega a un Olimpia se transforma en un mito. O por lo menos así era. Uh -huh. Ahora no, ahora... Robert. Voy a Pero saltarte no. la pregunta. Ahora me dirás, ya me has jodido, tío, porque lo tenía preparado. Pero creo que esta pregunta te va a gustar incluso más. Uh, imagina que tienes una máquina del tiempo y puedes volver... A ver, tú eres jovencito. Bueno. Pero aún así, relativamente jovencito, si, si nos comparamos con, con los demás. Tuvieses una máquina del tiempo y pudieses volver... 15, 15 años atrás, quizás. 10, 15 años atrás. ¿Qué cambiarías de los errores que tú crees que has cometido ¿Qué cosas cambiarías? Me refiero a nivel deportivo, especialmente. Pues, eh, mira, a ver, eh, bueno, la respuesta que antes te la respondo rápido. Mejor cuando ganas y el peor cuando pierdes, es que eso es así. <risa> fácil, Pero, fácil. Eh, esto que tú dices de si volviera atrás, yo lo que haría sería escuchar más. Yo recuerdo que Ramón me preparó un, un breve periodo de tiempo a los 21 años y le escuché poco, la verdad. Entre otras cosas porque no entendía las cosas que él me preparaba. El, el conocimiento era más limitado y yo había cosas que él me preparaba que no, las, eh, que no las entendía y luego otras hay que reconocer que como es de otro país yo recuerdo que me ponía el bondigas al teflón para desayunar entonces bueno eso, eso claro, eso en nuestros hábitos alimenticios es que yo no era capaz ni de encontrar las albóndigas que él me decía pues si no las querías hacer al teflón las podrías haber hecho al, al grill entonces eh, me hubiera gustado escuchar más a los que sabían de verdad y haber pensado, sabes qué pasa cuando eres joven te crees que eres tú el que lo sabe el que sabe esto y el resto se equivocan y gente como Ramón o otros preparadores, otros compañeros que tuve, me hubiera gustado escucharles más. Pero perdón, quiero decir algo, yo lo, lo ayudé a él después que ganó el Mundial. Sí. Es decir, que no era... Al final, ¿algo te escuchó? No, no, él ganó antes del Mundial ganó que antes. yo llegase a él. Ojo, yo él. estoy seguro que si por ejemplo hubiera sido sus consejos y los de otra gente, hoy en día habría llegado más lejos de lo que llegué. Pero tienes ese periodo de 20 años que estás tonto perdido y la verdad es que lo que menos hacía era escuchar. Quizás y eso. ahora más de pintores. Raúl, tú eres una persona que siempre ha sido, incluso de jovencito, yo te conozco desde que eras junior, te vi ganar el primer campeonato de España junior que fue en 2001, si no recuerdo mal, estamos hablando de 17 años atrás, y ya me impresionó el físico de Raúl, dije, ¿y este tío dónde coño ha salido? Lo digo así de claro. 
y luego ya, bueno, tu carrera deportiva fue, fue hacia adelante. A pesar de todo, si tú también tuvieses una máquina del tiempo, ¿qué, qué errores o qué cositas cambiarías? Que seguro que tiene que haber alguna cosita, sí. por muy bien planificado que tengamos la vida y todo. Pues, eh, un error, eh, en general. Eh, el error es... El error es... Se... <risa> el error es eh, haber sido demasiado drástico. Demasiado drástico en general. En general. Llevar las cosas a... Y, y yo te pregunto, porque mmm, si yo tuviese una máquina del tiempo, quizás... Quizás ese también es el error que intentaría subsanar. Pero crees, tú a tu nivel, yo al mío, salvando las distancias, que hubiésemos llegado donde hemos llegado siendo menos drásticos? No. Pregunto. No, porque además me vino a mí con una determinación terrible. Le dije que no servía, así como te lo estás escuchando. No sirve. No vas a ir a ninguna parte. ¿Y sabes lo que me dijo él? No yo a voy Olimpia. a ganar esto los 19 años. Y aquí y allá y más allá. Claro. Es, es difícil, Raúl, ¿eh? es difícil sí, pero... porque, claro, ahora lo vemos con una, pers con una perspectiva ya. diferente, somos más adultos, hemos madurado, Correcto. creo que bastante, en el buen sentido de la palabra, pero claro, quizás si en ese momento no hubiésemos tenido esa determinación y esa exagerada meticulosidad, sí. quizás eso no te hubiese permitido lograr, lograr tus, tus éxitos. Sí. O hay otro camino. Pero hay un punto máximo y hay un punto que supera ese máximo. Ese punto que supera ese máximo es, es, es lo que podemos poner como ejemplo, eh, sé trabajar pesado o trabajar muy, muy, muy pesado. Ahora tendría menos lesiones. Claro, buscarías un eh, poquito más de equilibrio. Exactamente. Quizás, Yo al principio, sentido. cuando empecé, quería, porque el, el ejercicio reina la sentadilla, pues era imprescindible, imprescindible. Eh, ahora tendría menos lesiones, menos lesiones graves. Mm, hubiendo utilizado la jaca o, o más sistemas o más ángulos, Quizás seguramente tu, tu espalda estaría más, más intacta. Es más, en mis últimos años de profesional, en mis últimos 5 o 6 años, yo aparté la sentadilla, seguir trabajando igual, pero en jaca, en extensiones, y mis piernas, según las críticas americanas, era que habían mejorado. A nivel de nutrición, igual, se creía que más era mejor. Y creas o no al organismo, vas poniéndolo en un, en un estrés. Por lo tanto, sí es verdad que hay que ser drástico, sobre todo para llegar al nivel donde, donde yo quería llegar y, y llegué. Pero no tanto. No, tanto. no tanto. Quizás buscar un poquito más de equilibrio. Ese equilibrio.